η Ένωση Αθέων παρουσιάζει τις συνεντεύξεις χωρίς Θεό. Με σκοπό να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι απόψεις των Αθέων, των άθροσκων και των αγνωστικιστών που είναι μέλη της ή και όχι και θέλουν να μοιραστούν μαζί μας τις απόψεις τους σε σχέση με το Θείο. Θα παρακολουθήσετε τους προβληματισμούς και τις τοποθετήσεις διαφόρων επωνύμων αλλά και ανωνύμων πάνω στο ενδιαφέρον αυτό θέμα. Αν θελήσετε να συμμετέχετε κι εσείς στις συζητήσεις μπορείτε να μας βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις. Σήμερα μαζί μας έχουμε το γνωστό ακτιβιστή Ήλιο. Γεια σου Ήλιε. Γεια. Τι σε οδήγησε να γίνεις ακτιβιστής άθεος και γιατί είναι σημαντικό κάποιος να είναι ακτιβιστής άθεος, στρατευμένος. Για μένα είναι σημαντικό γενικώ να κάνεις ε, πράξη αυτά που πιστεύεις ή να οθείς στο να γίνουν πράξη. Ε, από εκεί πέρα το να είναι κάποιος ε, ακτιβιστής άθεος θεωρώ ότι είναι σημαντικό κατά κύριο λόγο γιατί βοηθάει στο να, στο να γίνει κριτική απέναντι σε κάποια πράγματα που θεωρούνται πάρα πολύ δεδομένα χωρίς να είναι καθόλου αποδεδειγμένα. Εγώ θεωρώ ότι είναι τραγικό δηλαδή το, το μάθημα των θρησκευτικών να έχει κατηχητικό χαρακτήρα ε, θεωρώ ότι είναι τραγικό να πρέπει να έχουμε, ακόμη και αν δεν για όλα τα θρησκεύματα, ε, δημοσίους υπαλλήλους ε, κληρικούς, μιας και το θρησκεύμα είναι μια προσωπική υπόθεση. Κάποιος μπορεί να είναι θρησκευόμενος, μπορεί να μην είναι. Δηλαδή, ε, δεν θεωρώ πως πρέπει να υπάρχει ε, κάποια θρησκευτική εικόνα στα, σε, σε, στα δικαστήρια, σε νοσοκομεία. Mm. Στα σχολεία, στο στρατό. Ναι. Παντού, σε όλε τι δημόσιε υπηρεσίε. Σε όλε τι δημόσιε υπηρεσίε. Ονοματοδοσία ή βάπτιση. Εσύ έχει βαπτιστεί ή όχι. Είμαι υπέρ τη ονοματοδοσία σε αυτό. Ε, γιατί η βάπτιση είναι κατά μία έννοια μια παραβίαση. Διότι αποδίδουμε σε κάποιον μια, έτσι, ένα, μια θεξιχτική ιδιότητα. Τον βαπτίζουμε χριστιανό, τον κάνουμε στην ουσία. Ε, ομολογώ μια πίστη χωρί να το ξέρει καν, χωρί να το αντιλαμβάνεται. Mm. Και το θεωρώ αρκετά, αρκετά ανήθικο να μεγαλώνουμε έναν άνθρωπο και να του λέμε: Είσαι χριστιανό, έχει βαπτιστεί. Mm. Πρέπει να δρά έτσι, πρέπει να σκέφτεσαι έτσι. Ο λεγόμενο προσιλητισμό. Είναι αρκετά περιοριστικό για το, για το μυαλό και για το ήθο του ανθρώπου. Και γι' αυτό το λέγω είμαι πολύ ενάντια σε αυτό. Έχω βαπτιστεί. Ε, έχω κάνει την, την αφαίρεση τη σκεύματο, έτσι ονομάζεται η διαδικασία, από το ληξιαρχείο. Είναι πράγματι πολύ απλή. Ε, τότε που το έκανα εγώ, νομίζω το 2009, έπρεπε να πληρώσει και 5 ευρώ παράβολο, κάτι τέτοιο, αλλά σήμερα είναι δωρεάν, δωρεάν πλέον. Πα και κάνει δηλαδή, τη, την αίτηση στο ληξιαρχείο που είσαι δηλωμένο. Δηλαδή, αν σε έχουν δηλώσει σε κάποια επαρχία δική σου, δυστυχώ πρέπει να πα στην επαρχία αυτή. Και ύστερα προχώρησα στην ε, πρώτη αλλαγή κυρίου ονόματο, για την ώρα νομίζω τελευταία, ε, λόγω αθεία. Δηλαδή πήγα στο δικαστήριο ε, χρησιμοποιώντα ε, δύο συνταγματικά δικαιώματα προ υπεράσπιση μου, το δικαίωμα τη ε, αναξιθρησκεία και το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Και είπα ότι επειδή εμένα αυτό το πράγμα δεν με χαρακτηρίζει, έχω αφαιρέσει και το θρήσκευμά μου, μπορώ να το αποδείξω λοιπόν ότι δεν με χαρακτηρίζει, ζητώ να αλλάξω το όνομά μου σε κάτι που μου αρέσει. Και λέω. Τι με χαρακτηρίζει, αυτό που μου αρέσει περισσότερο. Να με χτυπάει ο ήλιο, mm. ηλιακάδα. Και το έκανα ήλιο. Η ψυχή για σένα τι είναι, Η ψυχή είναι ο ισχυρισμό ύπαρξη κάποια αίσθηση που έχουμε μέσα μα. Τα συναισθήματά μα δηλαδή πολύ τα χαρακτηρίζουμε ω ψυχή. Βάζουμε ένα υπερφυσικό παράγοντα στα συναισθήματά μα και αυτό πολλέ φορέ είναι ένα τρόπο για να, να προσδώσουμε μία αξιοπιστία ή μία επιπλέον, ε, μία επιπλέον αξία στα συναισθήματά μας. Ε, και να μην χρειαστεί επίσης να σκεφτούμε πολύ κάποια πράγματα, να πούμε το ξέρω, το νιώθω με την ψυχή μου ότι είναι έτσι. Νομίζω ότι είναι αρκετά οξύμορο να θεωρούμε πως θα επιβιώσουμε του θανάτου μας. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο καλό που, που μπορώ να προσφέρω μετά θάνατον ε, λόγω της υγιεινής ζωή που κάνω είναι να δωρήσω τα όργανά μου και από εκεί και πέρα το υπόλοιπο στην ιατρική. Είσαι μέλος της Ένωσης Αθέων. 
είμαι μέλος, ναι. Είμαι κάπου από το 2011, 12, ε, άτυπα και πολύ σύντομα αργότερα και τυπικά. Στις ε, περισσότερες δράσεις είμαι παρόν και γενικότερα συμμετέχω και από κοντά και από το διαδίκτυο βοηθώ τους ε, στη διάδοση των σκοπών και των δράσεων της Ένωσης. Ποιοι είναι οι σκοποί και οι δράσεις, μπορεί να πει επιγραμματικά, μερικά. Πρώτο και κύριο, το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Ε, και κατά δεύτερο, της, ε, την, την, την υπεράσπιση των ε, θρήσκων και μη, οι οποίοι βα, βάλλονται από τις, ε, από, από τις διάφορες διακρίσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος στο δημόσιο τομέα. Μετά σε, σε άλλο επίπεδο υπάρχουν οι ανθρωπιστικές δράσεις της Ένωσης Αθέων όπου είναι είτε έκδοση και παρουσίαση ανθρωπιστικών συγγραμμάτων με πολύ πρόσφατο την χθεσινή παρουσίαση του, του βιβλίου του Αδαμαντίου Κοραή για την απάτη του Αγίου Φωτός Υπάρχει ε, αιμοδοσία από την Ένωση Αθέων που μπορεί όποιο θέλει εννοείται στη Τράπεζα Αίματος να βοηθηθεί, όποιο θέλει να απευθυνθεί. Και απευθύνεται σε όλου του ανθρώπου. Και όχι μόνο φυσικά, σε αυτού φυσικά που είναι αυτοί. Φυσικά σε όλου του ανθρώπου. Γι' αυτό είπα, μπορεί όποιο θέλει να απευθυνθεί εκεί πέρα. Ε, μετά γίνεται συγκέντρωση χρημάτων, σχολικών ειδών, ρούχων, ε, παιχνιδιών. Ούτε και εγώ θυμάμαι τι. Πραγματικά νομίζω πω. Ε, και, και φυσικά φροντίζουμε να πηγαίνουν. Ε, σε άπειρε οικογένειε. Σε άπειρε οικογένειε. Σε μετανάστε. Και με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο. Κανεί από την ε, Ένωση Άθεων ε, δεν, δεν αμείβεται για αυτή τη δουλειά. Η Ένωση Άθεων συντηρείται μονάχα από τι συνδρομέ των μελών τη και γι' αυτό, γι αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν δεχόμαστε ούτε δωρεέ, ούτε συνεργασία με κόμματα. Είμαι ανθρωπιστής, είμαι και άθεος, αλλά δεν ξέρω αν είμαι άθεος επειδή είμαι ανθρωπιστής ή ανθρωπιστής επειδή είμαι άθεος. Αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι είναι συνειφασμένα αυτά τα πράγματα εξορισμού, αν και κατά πλειοψηφία είναι. Πιστεύεις ότι στην εποχή μας, το 2018, υπάρχουν άνθρωποι διάσημοι οι οποίοι κρύβουν την αθεία τους επειδή φοβούνται... Της, ε, τη γενική κατακραγή του κόσμου, μήπως χάσουν ε, θαυμαστές, ε, αναγνώστες. Συμβαίνει ακόμα αυτό στην εποχή μας, τι πιστεύεις. Όχι μόνο χαδιάσιμοι, αλλά και άσιμοι. Εν προκειμένου ε, γνωρίζω ιστορίες ε, προσωπικές από μικρή επαρχιακή, όχι μικρή, σχετικά μεγάλη επαρχιακή πόλη, ε, πρωτεύουσα νομού, στην οποία ψυχολόγος δεν μπορούσε να αποκαλύψει την αφαιριστική ιδιότητα, ε, φαρμακοποιός δεν μπορούσε να αποκαλύψει την αφαιριστική ιδιότητα και μάλιστα άτομα του κλάδου ε, της, ε, της ιατρικής που είχαν αποκαλύψει την ε, ιδιότητά τους αυτή έμειναν άνεργα, κλείσαν τα ιατρία τους. Δεν έβγαλε δηλαδή ο παπάς ε, φάτβα, όπως τα λέγαμε, <laughs> Για, ένα, για μια Ισλαμική χώρα, μην ξαναπατήσει κανείς αυτούς και οι άνθρωποι κλείσαν τα ιατρία τους. Άρα εσύ προτείνει παρά τις ε, κακουχές μπορεί να αντιμετωπίσει ένα άτομο ως ανοιχτά άθεο, παρόλα αυτά να λέει ανοιχτά, να μιλάει ανοιχτά για την αθεία του ή σε κάποιες συγκεκριμένε περιπτώσεις να το κρύβει για να προστατεύει την οικογένειά του και τον εαυτό του. Ο μόνος λόγος για μένα που ε, έχει κάποιο νόημα να κρύψει την αθεία σου είναι σε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που πιστεύει πολύ και εκείνη την ώρα πεθαίνει και θέλει να αισθάνεται καλύτερα πιστεύοντας. Λοιπόν, κάποια προσωπική μου αλήθεια θα ήταν το να κάνουμε καλό με Θεό ή χωρίς. Δηλαδή οι δράσεις της, της Ένωσης Αθέων που λέγονται «κάνε καλό χωρίς Θεό» με εκφράζουν κατά πολύ αλλά δεν είναι τα πιστεύω μας που μας χαρακτηρίζουν, όμως είναι οι πράξεις μας. Δηλαδή νομίζω πως είτε κάποιος είναι θρήσκος, είτε άθρησκος, ή θεϊστής, ή άθεος, ή ακόμη και αντιθεϊστής, νομίζω πως το να συμβάλλεις με πράξη σου στην ελευθερία όλων, για παράδειγμα με το να συμβάλλεις στην ε, αλλαγή του μαθήματος των θρησκευτικών, 
από μάθημα κατήχησης σε μάθημα θρησκειολογίας ή στην κατάργησή του στο να γίνει κάτι καθαρά προσωπικό, μπορείς να το κάνεις και είναι πλήρως συμβατό με το να είσαι θρήσκος, αρκεί να μην είσαι θρήσκο Ταλιμπάν και να θέλεις την ελευθερία του καθενός. Για μένα λοιπόν αυτή είναι η προσωπική μου αλήθεια, να κάνεις καλό ανεξάρτητα με το ποια είναι τα προσωπικά σου πιστεύω. Κάνε καλό για τους άλλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σε ξαναδώ. Καλά, καλά, καλά.